Hello everyone, welcome back or to Madrasanet. Marhaban bikum aizai talamid. This is Saab, ma'akum al Ustada Saab. And today's lesson is going to be for second year middle school students. Dars al yom sayyukun wajahi talamid sanataniya mutawasat. The lesson is called quantifiers. Dars al yom sayyukun hawl al quantifiers. Now, uh, I uploaded a video, kuntu uh, qadna shart video fi sabiq hawl al uh, how many, how much, okay? Today's lesson is a follow-up. Hada sayakun kind of like a just a tani, okay? How adars sabiq quantifiers, okay? Quantifiers muhadidat al kamia, okay? So let's begin. What are quantifiers? Quantifiers are words that express the quantity of things, objects, okay? Quantifiers هي كلمات تحدد لي الكمية, okay? نستعملها لنتحدث عن الكميات, okay? Quantifiers come before nouns, okay? تأتي هذه الكلمات قبل الأسماء, okay? ليس قبل الأفعال. Quantifiers describe big quantities, small quantities, or undefined quantities. نستعمل محددات الكمية لنتحدث عن كميات كبيرة, كميات صغيرة, أو كميات غير محددة, okay? Let's start with big quantities, okay? How to talk about or how to express big quantities. كيف نتحدث عن الكميات الكبيرة وما هي محددات الكمية التي نستعملها, okay? So, um, this is going to be a reminder. هذه سوف تكون تذكرة حول الدرس السابق, حول الفيديو السابق. So, I have three quantifiers, much, many, and a lot of. Much, many, and a lot of. So much is used to talk about um, uncountable. Sorry, much is used to when we talk, uh, when we have an uncountable noun, okay? Something that is uncountable. How to dhikarun al-ashya al-ghayr qabila lil-ad? Uncountable. Some things that we cannot count, la yumkinuna an nahsibuha. And also, they do not have a, a singular form. Sorry, they do not have a plural form. فقد يأتون في صيغة صيغة المفرد ليس لديهم صيغة في الجمع. Okay. Many we use it to talk about countable nouns. Countable nouns are the opposite of uncountable. The things that we are able to count. الأشياء التي يمكننا أن نعدها يمكننا أن نحسبها. And they have a plural form. لديهم صيغة من المفرد إلى الجمع. Okay. A lot of is used with both. يمكننا أن نستعملهما مع كلاهما. الأشياء القابلة للعد والغير قابلة للعد. Okay. So let's talk about much. Much milk. For example, I say, um, how much milk do you drink? كم من الحليب أنت تشرب? Or um, we have much milk. لدينا الكثير من الحليب. Or we don't have much milk. ليس لدينا الكثير من الحليب. Milk is uncountable, which means milk is milk. We don't say one milk, two milks. لا يمكننا أن نقول واحد حليب اثنان حليب ثلاثة حليب. Okay. We cannot add as. لا يمكننا أن نضيف as إلى كلمة milk هنا. Okay. Which is why it's uncountable. Much work. For example, I have much work to do. لدي الكثير من العمل لأقوم به. Much money. How much money do you have on you? كم من المال تملك? Okay. I don't have much money. لس ليس لدي الكثير من المال. So I can't say one money, two monies, four monies, okay? Money is money. Many, however, is used with un, with, uh, with countable nouns. Uh, so many people, الكثير من الأشخاص. People here is the plural word. هذه الكلمة في الجمع. إذا أردنا أن نضعها في صيغة المفرد, we can say person. شخص, okay? So in the plural, في صيغة الجمع, it becomes people, okay? Oranges, برتغالات, okay? So oranges, in the singular, في صيغة المفرد, orange, an orange, برتغالة, okay? So how many oranges do we need? كم نحتاج من برتغالات? We need four oranges, أربع برتغالات, six oranges, ست برتغالات, okay? Chairs. Chairs, كراسي, okay? So chairs is in the plural, هي في صيغة الجمع. إذا أردنا أن نتحدث عن كرسي واحد, we say one chair or a chair, okay? So we use many with countable nouns, وهذه بعض الكلمات سنأخذها كأمثلة, okay? A lot of, we can use it with both, okay? Uh, if you don't want to make a mistake, uh, 
إذا أردتم أن لا تخطئوا يمكنكم أن تستعملوا كلمة a lot of أوكي okay. نستعملها لنتحدث عن both الأشياء القابلة للعد والغير قابلة للعد أوكي okay. uh, we can say a lot of milk الكثير من الحليب a lot of people الكثير من الناس a lot of money الكثير من المال أوكي okay. so a lot of can be used with both يمكن أن نستعملها مع countable and uncountable nouns okay so these are three quantifiers that are used to talk about big quantities هذه هي ثلاث كلمات لنحدد الكميات الكبيرة okay now let's talk about small quantities كيف نتحدث عن كميات الصغيرة okay small quantities so we have two quantifiers a little a little or a little and a few okay both of them they mean a small quantity when we have a small amount of something عندما يكون لدينا كم صغير من شيء okay كمية صغيرة or قليلة so a little is used with uncountable nouns نستعمل a little مع الكلي الأشياء الغير قابلة للعد for example a little water القليل من الماء a little oil okay القليل من الزيت a little money القليل من المال okay a little or a little a few is used to talk about countable, which also means a small quantity. We use a few مع الأشياء الغير قابل القابلة للعد. Sorry, a few students القليل من التلاميذ. Okay, a few days القليل من الأيام. Okay, a few friends القليل من الأصدقاء. Okay, so a little is used with uncountable nouns مع الأشياء الغير قابلة للعد. A few is is used مع الأشياء القابلة للعد. Okay. I have a little note here that I left. You can also use a bit. A bit also means a little. هي أيضا تعني شيء صغير, okay? القليل من شيء with uncountable nouns as well. يمكننا أن نستعمل a bit مع الأشياء الغير قابلة للعد. So a bit can replace. يمكننا أن نعوض a little be a bit, okay? They have the same use. So they have نفس الاستخدام ونفس ال معنى. So with uncountable nouns only. مع الأشياء الغير قابلة للعد. So I can say a bit of water. Okay, a bit of water or a bit. For example, how much water do you drink? كم من الماء تشرب? A bit. القليل. Okay. كبيش. So let's talk about undefined quantities. ما ذا نعني بي undefined quantities when we don't really know. How much of something do we have? نحن لا ليس لدينا كمية محددة. الكمية هنا غير محددة. Okay. So we have two quantifiers. لدينا كلمتان. Okay. And this is also a reminder. هذه أيضا ستكون تذكرة. Okay. لأنني قد تحدثت عن هذا الكلمتان في الفيديو السابق. Okay. So the first one is some. التي تعني القليل من شيء. ولكن الكمية ليست صغيرة. Okay. But we don't really know. Okay. نحن لا نعلم. كم الكمية المضبوطة؟ so الكمية غير محددة غير مضبوطة. so there is some tea. okay هناك ال القليل من الشاي بعض sorry بعض الشاي some tea. so tea here is uncountable من الأشياء الغير قابلة للعد. we can't say one tea three teas واحد شاي ثلاثة شاي no okay um there isn't any tea. I have the same example. لدي نفس المثال ولكن في صيغة النفي. There isn't any tea. هل تذكرون any? So any means there's nothing. Okay. ليس هناك أي شيء. Okay. Nothing. Um, there are some restaurants. هناك بعض المطاعم. There are some restaurants. So restaurants here is a countable noun. هي من الأشياء القابلة للعد. So restaurants here is in the plural. هي في صيغة الجمع. إذا أردنا أن نرجعها في صيغة المفرد, we can just delete the s. فقط نخفي the s هنا. So مطعم, restaurant. Okay. In the negative form, في صيغة النفي, there aren't any restaurants. ليس هناك أي مطاعم. Okay. There aren't any restaurants. Okay. So لاحظوا هنا أننا نستعملنا some في the affirmative في صيغة الإيجابية فقط. With countable and uncountable. مع الأشياء الغير قابلة للعد والأشياء القابلة للعد. Any, however, is used in the negative form. استعملنا any, which means أي, في صيغة النفي. Okay, فقط. Let's take a look at another example. This is in the interrogative form. إذا أردنا أن نطرح سؤال, 
ما هو الكوانتيفاير ما هي الكلمه التي تحدد الكميه التي يمكنني ان استعملها so is there any tea هل هناك اي شيء is there any tea are there any restaurants هل هناك اي مطاعم in the area في هذه المنطقه are there any restaurants so we cannot say are there some restaurants so any is also used in the questions نستعمل اي في صيغه النفي in the negative form and also in uh, questions في طرح الاسئله some however is used in the affirmative form نستعملها في الصيغه العاديه affirmative and this is another reminder تذكيره اخرى يمكننا ان نستعملها if we have an offer if we have something to offer لدي شيء اقدمه او اعرضه for example would you like some chocolate هل تريد بعض البعض من الشوكولاته would you like some coffee هل تريد بعض القهوه would you like some water هل تريد بعض الماء so we use some only when we talk about offers فقط عندما نتحدث عن عرض انا اقدم شيء or in the affirmative form في الصيغه العاديه any however نستعمل any التي تعني اي في الاسئله وفي صيغه النفي in the negative form okay when we talk about undefined quantities عندما تكون الكميه غير مضبوطه it's not big it's not a big quantity هي ليست كميه هائله كميه كبيره من شيء and at the same time it's not a small quantity هي ليست كميه صغيره جدا okay كيفيش Okay, onward. Now, uh, this is a different chapter, okay? Containers and quantities. So, we're going to talk about the quantities, but we are also going to talk about containers. Um, containers, for example, food containers, هي الأشياء التي تحتوي الطعام, تحتوي المشروبات, okay? It contains, تحتوي الشيء, okay? So, uh, this is uh, the first one. Look at the picture, okay? This is a bar of chocolate, okay? A bar of chocolate. A bar, قالب من الشوكولاتة. This is a bar, okay? A bar of chocolate. So this is the first container, a bar of chocolate. Number two, I'm hungry. <laughs> Do you like pizza? I love pizza. Um, look at the picture. A slice of pizza. A slice of pizza. So this is the slice. قطعه من ال and pizza. And the slice has the shape of uh, a triangle. هي تأتي في شكل مثلث. Okay. So a slice of pizza. Next one. A loaf of bread. A loaf of bread. This is the loaf of bread. Okay. رغيف من الخبز. A loaf of bread. Okay. Next picture. A dozen of eggs. A dozen of eggs. Uh, I don't know how to say dozen. هل ممكننا أن نقول طزينة إن إن في العربية الفصحى في ال في الدارجة الجزائرية نقول طزينة. So uh, a dozen means twelve. تعني اثنا عشر من شيء. So a dozen of eggs. Here we have twelve eggs. لدينا اثنا عشر بيضة. Okay. Twelve eggs. A bottle of water or a bottle of water. A bottle of water, قارورة من الماء. Okay, a bottle means one. قارورة واحدة. Okay, a bottle of water. Next one, a cup of coffee. فنجان من القهوة. A cup of coffee. Okay, a cup of coffee. Or a cup of tea. فنجان من الشاي. Okay. A glass of juice. A glass of juice. Kets min al -asir. A glass of means kets min. Notice here we're using of. يجب دائما أن نستعمل of مع هذه الكلمات when we talk about food containers. عندما نتحدث عن الأشياء التي تحتوي الأطعمة, الطعام أو الشرب. We have to say of. Min a shape. Okay. A glass of. Kets min. Min mada. Juice. al -asir. Okay. Orange juice in this case. A can of Coke. A can of Coke. So this is a can. Okay. Nina, a can. It's not like a bottle here. It's a bottle. This is a can. A can of min Coke or a can of soda. Soda is any mushroom uh, ghazi. Okay. But Coke is specific. Coca Cola. Okay. A can of Coke. A jar. So uh, J A R. A jar of jam. Jam huwal al majun. Okay. So this is a jar. Okay, uh, Bartaman, I think. I think. I don't know. I'm not sure. It's like a, a glass. 
It's made out of glass. Okay. This is um strawberry jam. Um al So a jar of partaman min al jam al marjoon. Okay. It's like a alba alright? A jar of. A head of lettuce. A head of ras min asalata. Lettuce, okay? Or broccoli or cabbage. Any vegetable. A khodarawat. Okay. A head of ras min. Lettuce, a salad. Okay. Next one. Oh my God, I'm hungry. Okay, a pack of. I forgot I put this picture. Um, a pack of biscuits. Biscuits. Notice here, you and I are not pronounced we like French. We can't say biscuits. Okay, biscuits. A pack of biscuits. This is a pack. A pack of ten. Okay. Uh, a pack هنا متكون من عشر قطع. Okay. Sometimes a pack يكون متكون من six or twelve or okay so a pack of biscuit. Next, a piece of cake. قطعة a piece of cake. قطعة من ال الكعك a piece of cake. Chocolate cake because it's my favorite. It's everyone's favorite. A box of cereal. صندوق من cereal. Okay, a box of cereal. صندوق من. All right. A bunch of bananas. A bunch of here مجموعة من. So a bunch of bananas, a bunch of grapes, مجموعة من ال من العنب. Okay. A bunch of here تاني مجموعة من. Okay. A bunch of bananas. Um, a bag of chips. A bag here case. Okay. In this case, a bag of chips. A uh, case من رقائق البطاطا. Yes. A bag of chips. Okay, I think this is it. No, not yet. A tin of tuna. This is a tin, okay? بعض الأطعمة تأتي في معلبات مغلقة like this one. So this is a tin, okay? A tin of tuna, I mean a tuna. A tin is this one in the picture. It's like a a, a box made out of metal. هي علبة زجاجية. Not زجاجية. معدنية. Yes. Um, a tin of tuna. Okay, so uh, this was it for quantifiers. Can I have a درس تابع للدرس السابق حول الكلمات التي محدد بها الكمية? So um, I hope it was crystal clear. فقط تذكروا we have specific quantifiers. لدينا محددات كمية معينة when we talk about big quantities. عندما نتحدث عن كميات كبيرة نستعمل much many or a lot of. عندما نتحدث عن كميات صغيرة نستعمل a little, a bit, or a few. And when we talk about undefined quantities, when we have كميات غير مضبوطة, يمكننا أن نستعمل some in the, uh, in the affirmative في صيغة العادية أو عندما يكون لدي عرض, okay, offer. Or we use any التي تعني أي والتي يمكننا أن نستعملها in the negative form في صيغة النفي. Also in... Um, Questions. الأسئلة, okay. And the last chapter, just a tiny bit on the dust, food containers. Okay. الأشياء التي تحتوي الأطعمة والمشروبات. Okay. You have to memorize them. يجب عليكم أن تحفظوها جيدا. All right. So uh, I hope the lesson was crystal clear. If you have any questions or concerns, إذا لديكم أي أسئلة أو أي اقتراحات. فقط أضربها في التعليقات. All right. Uh, you can also contact us. يمكنكم التواصل معنا عبر بريدنا الإلكتروني. And if you are not subscribed, إذا لم تشتركوا بعد يمكنكم أن تفعلوا تشتركوا. Just hit the uh, click on the bell, uh, فعلوا الجرس أيضا to receive the notifications. And you can also visit our Facebook page. يمكنكم تزوروا صفحتنا على الفيسبوك as well, مدرسة نت. Alright. So this is it. I'll see you in another video. سأراكم في الفيديو القادم إن شاء الله. Take care.